வணக்கம் ஜெயராம் மேல்நிலைப் பள்ளி உங்களை தமிழ் வகுப்புக்கு அழைக்கிறேன் வகுப்பு தமிழ் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு இயல் ஒன்று கவிதை பேழையில் எங்கள் தமிழ் என்ற செய்யுள் பகுதியை நாம் பார்க்க போகிறோம் சரி எங்கள் தமிழ் எங்கள் தமிழ்னால் நம்மளுடைய தமிழ் எங்கள் தமிழ்னால் என்னென்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய தமிழ் என்னுடைய மொழி என்னுடைய தாய்மொழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அத்தகைய தமிழ் மொழி எப்படியாப்பட்ட மொழி எப்படியாப்பட்ட மொழி எவ்வளவு சிறப்பான மொழி எவ்வளவு இனிமையான மொழி எவ்வளவு மென்மையான மொழி எவ்வளவு வளமையான மொழி எவ்வளவு நீதியும் நேர்மையும் கூறுகின்ற மொழி அப்படின்றது தான் தமிழ் மொழியின் சிறப்பாகவே அமைந்திருக்கிறது இதில் வந்து உலக மொழிகளில் தொன்மையான மொழி உலக மொழிகளில் தொன்மையானது தொன்மை என்றால் பழமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலக மொழிகளில் பழமையான மொழி தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தில் வாளோடு முன் தோன்றி மூத்த கொடி தமிழ் கொடி அப்படி இந்த உலகத்தில் வந்து இங்கே அங்கங்கே க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு நாகரிகம் தோன்றிய சிந்து சமய நாகரிகம் முகாந்தரா நாகரிகம் அப்படின்ற சிஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாகரிகம் தோன்றிய காலத்தில் முன்னாடியே தமிழ் மொழி தோன்றியது அந்த தமிழ் மொழி உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் அதாவது உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் முதன்மையான மொழி பழமையான மொழி உலகில் லட்சக்கணக்கான மொழிகள் இருந்தாலும் அது மிகவும் எளிமையான மொழி பழமையான மொழி இன்றும் நிலை பெற்று வாழுகின்ற மொழி அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த தொன்மை மொழியை தான் பாரதியார் சொல்லியிருக்கிறாரு என்னன்னு சொல்கிறாருன்னா ஏ எனக்கு யாம் அறிந்த மொழிகளிலே இனிமையான மொழி ரொம்பவும் இனிமையான மொழி தமிழ் மொழி எனக்கு பல மொழி அவருக்கு வந்து பல மொழிகள் தெரியும் பாரதியார்னா நம்மளுக்கு தெரியும் தேசிய கவி மகா கவி என்று சொல்வாருங்க அத்தகைய சிறப்பு மிகுந்த உலக உலகமே போராடுற உணர்ச்சி மிக்க மிகுந்த ஒரு பா பாடலாசிரியர் ஒரு கவிஞர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தமிழ் அறிஞர்களை ரொம்பவும் வீர் கொண்டு எழுகுன்ற ஒரு தமிழ் அப்படின்னா நம்ம பாரதியார் சொல்லலாம் அந்த பாரதியார் சொல்கிறோம் அவருக்கு பல மொழிகள் தெரியும் ஹிந்தி தெலுங்கு ஹிந்தி தெலுங்கு நம்ம சமஸ்கிருதம் ஆங்கிலம் போன்ற பல மொழிகள் தெரிந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச மொழி அந்த மொழிகள்ல ரொம்பவும் இனிமையானது தொன்மையானது பழமையான சிறப்பான மொழி அப்படின்னா என்னுடைய தாய்மொழி என் தா தாய்மொழின்னு கூட சொல்ல தமிழ் மொழி தான் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வாழ்வுக்கு தேவையான அன்பையும் அறத்தையும் கூறக்கூடியது ஆஹ் அத்தகைய வாழ்வுக்கு தேவையான என் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அன்பையும் அறத்தையும் அன்பு அன்பு அறம் அன்ற நேர்மை உண்மை அப்படின்ற தரக்கூடிய கூறக்கூடிய மொழி தான் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி அதை தான் பாரதியார் சொல் பாரதிதாசன் சொல்றாரு தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் என்னன்னு சொல்கிறாங்க தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் ஏன் அமுதம் என்று சொல்கிறாங்கன்னா அந்த அறம் அந்த அறமும் அன்பும் நம் வாழ்க்கையில் இருந்தால் நம் வாழ்க்கை இனிக்கும் சிறக்கும் நம் வாழ்க்கை இனிக்கும் சிறக்கும் அந்த அமுதம் எப்படி சாப்பிட்ட நம்ம வாழ்க்கை நம் நீண்ட நாள் உயிரோடு இருக்கலாம் இளமையாக இருக்கலாம் நம்ம வந்து ந நல நீண்ட நாள் வாழலாம் அந்த மாதிரி நம் வாழ்க்கையில் அன்பும் அறனும் இருந்தால் நம் வாழ்க்கை சிறக்கும் அன்பாகவும் உலகம் பலரும் போற்றுகின்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நல்ல உள்ளடக்கிய பல கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய மொழி அப்படின்னா நம்மளுடைய தாய்மொழியாகிய தமிழ் மொழியை சொல்லலாம் அடுத்தது கால சூழலுக்கு ஏற்ப மாற்றங்களை ஏற்று என் ஒன்றும் இளமையோடு திகழ்பவள் கால சூழல்களுக்கு இன்றைக்கு பா சங்க காலம் பண் பல நெடுங்காலங்கள் முதல் தோன்றிய நூல்கள் பல நூல்கள் மொழிகள் மொழிகளில் பல நூல்கள் தோன்றி இருந்தாலும் பல மொழிகளுக்கு இனமான புதிய சொற்களை பெற்று மாற்றங்கள் பெற்று இன்றைக்கி நம்ம சொல்லலாம் இணையம் அப்படின்னாவே கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டர்னா இணையம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொற்களை தேடி தேடி பல மாற்றங்களை தன் மொழியில் உருவ உருவாக்கி கொண்டு ஒரு இளமையோடு என்றும் இளமை நான் என்றும் கண்ணித்தன்மை கண்ணித்தமிழ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்று இளமையோடு திகழ்பவள் நம்மளுடைய திகழ்பவள் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அத்தகைய மொழியின் சிறப்பை உணர்ந்தவர் அத்தகைய மொழியின் சிறப்பை அறிந்தவர் அப்படின்னு நம்மளுடைய நாமக்கல் கவிஞர் பாடல் மூலம் நம்ம அறிவோம் அவர் நாமக்கல் கவிஞர் பாடல் மூலம் சரி அவர் இந்த பாடல் நாமக்கல் கவிஞர் பாடல் மூலம் அறிவோம் அதற்கு முன்னாடி நம் பாடலுக்கு போவதற்கு முன்பது பாடலின் ஆசிரியர் இந்த பாடல் ஆசிரியர் அப்படி அவரை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் சரி இப்பாடலின் ஆசிரியர் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு 
அப்படின்னா நாமக்கல் கவிஞர் நாமக்கல் கவிஞர் அப்படின்றது இவருடைய பெய இயற் பெயராக இல்லை இவருடைய பெயர் வந்து வே ராமலிங்கனார் இவருடைய பெயர் அப்படின்னும் போது நம்ம வே ராமலிங்கனார் நாமக்கல் கவிஞர் என்பது இவருடைய சிறப்பு அந்த நாமக்கலுக்கே சிறப்பை கூட்டக்கூடிய அந்த சிறப்பை உணர்த்தக்கூடியதுனால் இவருக்கு வந்து அந்த நாமக்கல் மாவட்டத்துக்கே சிறந்து விளங்கிய நாமக்கல் மாவட்டத்து சிறப்பையும் அவருடைய சிறப்பு இவரால் அந்த நாமக்கல் மாவட்டம் சிறப்பு ஒரு நல்ல பேர் அடைஞ்சிச்சு ஒரு நிலை அடைஞ்சிச்சு அதனால தான் நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனார் அப்படின்னா இவர் வந்து என்னென்ன சிற திறமைகளை கை கொண்டவர்னா தமிழ் அறிஞர் கவிஞர் விடுதலை போராட்ட வீரர் ஏன்னா பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் இவர் எத்தனை என்னென்ன ஒரு சிறப்புகளை கொண்டவர்னா விடு தமிழ் அறிஞர் கவிஞர் விடுதலை போராட்ட வீரர் என பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் பிறந்த ஊர் அப்படின்னா மோகனூர் மாவட்டம் மோகனூர் சாரி சாரி மோகனூர் நாமக்கல் மாவட்டம் மோகனூர் என்னும் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பிறந்தார் இவருடைய பிறப்பு அப்படின்பது பத்தொம்பது பத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு புரியுதுங்களா இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் பத்தொம்பது பத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இவர் பிறக்கிறாரு இவர் வந்து இவருடைய பன்முகத்தன்மைகளில் நம்ம சொல்லிட்டோம் அடுத்தது காந்தியடிகளின் கொள்கையால் ஈர்க்கப்பட்டு காந்தியத்தை பின்பற்றியதால் இவர் காந்திய கவிஞர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஏன் இவர் காந்திய கல்கினர் காந்தியடிகள் என்ன இது பண்ணார் காந்தி என் காந்தியடிகள் வந்து அது விடு ஆங்கிலேயனை எதிர்த்து போராடியவர் ஆங்கிலேய எதிர்த்து ப நிறைய பேர் போராடுகிறார் ஆனால் இவர் போராண்ட அந்த விதம் என்பது அகிம்சை அகிம்சை என்ற ஒரு கொள்கையை தன் வாழ்க்கையில் கிடைத்து நீ எனக்கு பல இன்னல்கள் கொடு கொடுத்தாலும் என் வாழ்க்கையில் அகிம்சை என்ற நான் வந்து உன்னை மீண்டும் துன்புறுத்த மாட்டேன் எனக்கான நெறி என்பது உன் அன்பு நெறி அந்த அன்பு நெறியில் போய் நான் வந்து என்னுடைய சுதந்திரத்தை பெறுவேன் அப்படின்னு பல போராட்டங்கள் நடத்தினாலும் பல போராட்டங்கள் நடத்தியும் அதில் வெற்றி பெற்று தன் இந்திய நாட்டுக்கு சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்த காந்தியடிகளின் கொள்கையை தன் வாழ்க்கையின் கொள்கையாகவே தன் வாழ்க்கை வாழ்க்கையாகவே எடுத்துக்கொண்டு அதை பின்பற்றி அதன் மூலம் பல பாடல்களையே ஏற்றியிருக்காரு அப்படின்றதுக்கு வந்து பல சான்றுகள் இருக்கு அதில் வந்து இங்கே பாருங்கள் அது அந்த காந்திய அதை அந்த பா இந்த பாட்டை வச்சு அவர் காந்தி தீ காந்தி மீது எவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்காரு பக்தி வச்சுருக்காரு என்றது வந்து அவர் கொள்கையை பின்பற்றுறதுக்கு இந்த ஒரு பாடல் ரொம்ப ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் ஒன்று வருகுது சத்தியத்தை நித்தியத்தை நம்ப யாரும் சேருவி கண்டதில்லை கேட்டதில்லை சண்டை இந்த மாதிரி பண்டு செய்த புண்ணிய யாந்தன் புண்ணிய யாந்தன் பழித்த பழித்ததே நம் பார்த்திட படித்ததை நாம் பார்த்திடம் இந்த கத்தியின்றி கத்தின்றி அந்த அந்த வரியை நம்ம இன்னொரு தடவை சொல்கிறோம் பாருங்கள் கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் ஒன்று வருகுது சத்தியத்தின் நித்தியத்தை நம்பி யாரும் சேருவீர் புரியுதுங்களா கத்தியும் இல்லை ரத்தமும் இல்லை யுத்தம் ஒன்றும் வருது சத்தியம் தான் நித்தியத்தை சத்தியத்தை நம்பி அவர் என்ன பண்ணுறாரு என் கூட வந்து சேருங்க என் கூட வந்து போர் என் கூட வந்து இணைஞ்சிக்குங்க ஆங்கிலேனே எதுக்கலாம் என் கத்தி வேணாம் கோடாறு வேணாம் கருவிகள் இரு போர் கருவிகள் எதுவுமே வேணாம் சத்தியம் உண்மையை உண்மையை வச்சு நம் ஆங்கிலேயர்ந்து இந்த உண்மை அகிம்சை என்னும் கொள்கையை வைத்து நாம் வந்து வெற்றி பெற்று விடுவோம் மாற போரிடுவோம் கண்டதில்லை கேட்டதில்லை சண்டை இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சண்டை எங்கேயுமே இல்லையா அன்பை வச்சு சண்டை போடுறது எங்கேயுமே இல்லை கண்டதில்லை கேட்டதில்லை பண்டு செய்த புண்ணியத்தான் புண்ணியம்தான் பண்டு செய்த புண்ணியம்தான் பழித்ததே நாம் பார்த்திட பண்டு செய்த புண்ணியத்தான் இந்த இந்த புண்ணியத்தால் இந்த மாதிரி நிகழ்வு வந்து எங்கேயுமே இதனால் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணோம் யார் வேணான்னு பழிச்சிட்டோம் ஐயா இவன் லூஸாகிவேன் இவங்க ஒரு க க அவன் பீரங்கி கொண்டு வந்து வரான் இவன் வந்து கருவிகள் இல்லாமல் வெறும் வெறுங்கையாக போய் நின்று நிராயுத பயணி நின்று இவன் வந்து எனக்கு இப்போ என் சுதந்திரத்தை கூட என் நாட்டை கூட என் என் தாய்நாட்டை கூடன்னு கேட்குறானே அப்படி யார் வேணாலும் பழிக்கலாம் பார்த்துடுங்க யார் வேணாலும் பழிக்கலாம் ஆனாலும் யார் வேணாலும் என்ன படிக்கலாம் ஆனாலும் என்னுடைய சக் என்னுடைய கொள்கை என்னுடைய வழி அகிம்சை அதில் இருந்து நான் விலக மாட்டேன் நீ எவ்வளோ துன்பங்கள் கூடிய எத்தனை எவ்வளோ ஆண்டுகள் என்னை சிறைச்சாலையில் போட்டாலும் எனக்கு பசி இல்லாம் சோறு உணவு கொடுக்காம ப என்னை துன்புறுத்தினாலும் நான் என்னை எதிர்த்து நிற்பது நான் என்னை எதிர்த்து நிற்பது என்னுடைய அகிம் என்னுடைய விடுதலைக்காகவே மட்டுமே அப்படின்னு சொன்ன அந்த கொள்கையை தன் வாழ்க்கையின் கொள்கையாகவே பின்பற்றி 
பின்பற்றி வெற்றியும் கண்டு இன்று இன்று இன்றைக்கி இந்திய சுதந்திரம் அடைந்ததுக்கு காரணம் காந்தியடிகளின் கொள்கையே பெரிய ஒரு மிகத்தான பெரிய வழி கொள்கையாகவே வழிகாட்டியாகவே வழியாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து தமிழ் ஆசிரிய தமிழ் அரசவை கவினராக விளங்கினார் தமிழ் அரசவை கவினர் தமிழ் அரச அரசவை கவினர்னா ச பழைய காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா அரசர்கள் நம்ம படங்களெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அரசர் இருப்பார் அரசருக்கெல்லாம் புலவர்கள் இருப்பாங்க புலவருக்கெல்லாம் அமைச்சரர் இருப்பாங்க ஏன் இப்போ அரசருக்கு அடுத்தபடியாக புலவரை வைத்திருக்காங்கன்னா அந்த புலவர்கள் அரசரை நல்வழிப்படுத்துவார்கள் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம சொல்லலாம் பாரி பாரி கடையேழு வல்லாள்கள் உங்களுக்கு தெரியும் கடையேழு வல்லாள்கள் யாருன்னு தெரியும் பாரி ஓரி சாரி கடையேழு வல்லல்களில் வந்து பாரி இருக்கார்ல அந்த பாரி அவரை பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு நல் வழியையும் நல் வழிகாட்டியாகவும் உற்ற நண்பனாக இருந்தவர் கபிலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாதிக்கு பல துன்பங்களில் நல்ல ஒரு உறுதுணையாக இருந்து நண்பனாக இருந்து வழிகாட்டியவர் அதே மாதிரி அதியம்மான்னு சொல்லலாம் அவைய அவையாரை பற்றி சொல்லலாம் அவைய அதியம்மனுக்கு உற்ற தோழியாக இருந்தவர் அவையார் அவருக்கு பல நேரங்களில் துன்பங்கள் வரும்போது அவருக்கு நல்ல அறிவுரைகளை சொல்லி அதிலிருந்து அவரை விலகி அவர் ஒரு நல்ல ஆட்சி புரிவதற்கு ஒரு நல்ல ஆசானாகவே விளங்கியவர் வந்து அவையாரை பற்றி சொல்லலாம் இத்த மாதிரி அந்த அவ அரசர்கள் எல்லோருமே அரசர்கள் எல்லோருமே புலவரின் சொற்பொழி கேட்டு அவர்கள் நல் வார்த்தைகளை கேட்டு வா தன்னுடைய அற நாட்டை வந்து நல்வழிப்படுத்தி நல்ல முறையில் ஆட்சி செய்து வந்தார்கள் என்பதற்கு பல சான்றுகள் இருக்கு அதில் அத்தகைய சிறப்பு மிகுந்த ப பதவியை முதன் முதலில் வகுத்தவர் அப்படின்னு யாருன்னு சொன்னால் வேர் ராமலிங்கனார் ஐம்பத்தி வேர் ராமலிங்கனார் தான் சொல்லலாம் அடுத்தது இவர் எழுதிய பாடல்கள் அப்படின்னா மலைக்கல்லன் நாமக்கல் கவினர் பாடல்கள் என் கதை சங்கொலி உள்ளிட்ட பல்வேறு நூல்களை எழுதியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் திருக்குறளின் புதிய உரை கம்பனும் வால்மீகியும் போன்ற பல நூல்களை வந்து எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது இங்கே வந்து நம்மளுக்கு பாடலாக அமைஞ்சது வந்து நாமக்கல் கவிஞர் பாடல் என்ன நூலிருந்து இப்பாடல் தரப்பட்டுள்ள நம்மளுக்கு பாடமாக அமைஞ்ச பாடல் எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டதுலன்னா நாமக்கல் கவிஞர் பாடல் என்னும் நூலிலிருந்து இப்பாடல் எடுத்து தரப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம பாடல் வரிகளை பார்க்கலாமா சரிப்பா பாடல் வரி பார்ப்பதற்கு முன்பு இன்னொரு தடவை சொல்றேன் இந்த ஸ்டார் இந்த சிவப்பு கலரில் ஒரு ஸ்டார் போட்டிருக்கல அந்த ஸ்டார் போட்டாவே நம்மளுக்கு தெரியும் அது மனப்பாட பகுதி தான் ஸ்டார் போட்டாவே அது தெரியும் நம்மளுக்கு அது மனப்பாட பகுதி தான் அந்த மனப்பாட பகுதியை நம்ம ஒரு தடவைக்கு பல தடவை படித்தால் மட்டுமே நம்மளுக்கு சிறப்பாக விளங்கக்கூடும் அதை விளங்குவது மூலம் நம்மளுக்கு படித்து எழுதி பார்த்தால் மட்டுமே நம்மளுக்கு வந்து நல்ல தேர்வுகள் எல்லாம் நல்ல மதிப்பெண் கொடுப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்களுக்கு அதை பற்றி உங்களுக்கு அதிகமாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன் திருப்பி நம்ம அந்த பாடல் வரிகளை வந்து ஒவ்வொரு வரிகளாக பார்த்து பாடலை முழுமையாக ஒரு தடவை படித்துட்டு பிறகு ஒவ்வொரு வரிகளுக்கான விளக்கத்தையும் சொல்லி சொல்கிறேன் நன்கு கவனமாக கேளுங்கள் சரி மாணவர்களை சரி பாடல் போல கொள்ள போலாமா அருள் நெறி அறிவை தரலாகும் அருள் நெறி அறிவை தரலாகும் அதுவே தமிழன் குரலாகும் அதுவே தமிழன் குரலாகும் பொருள் பெற யாரையும் புகழாது பொருள் பெற யாரையும் புகழாது போற்றாதாரையும் இகழாது போற்றாதாரையும் இகழாது சே அடுத்த வரி பார்க்கலாமா கொல்லா விரதம் குறியாக கொள்கை பொய்யா நெறியாக எல்லா மனிதரும் இன்புறவே என்றும் இசைந்திடும் அன்பரமே கொல்லா விரதம் குறியாக கொள்கை நெ பொய்யா நெறியாக எல்லா மனிதரும் இன்புறவே என்றும் இசைந்திடும் அன்பரமே அன்பும் அறனும் ஊக்கிவிடும் அச்சம் என்பதை போக்கிவிடும் இன்பம் பொழிகிற வானொலியாம் எங்கள் தமிழனும் தேன்மொழியாம் இன்னொரு தடவை சொல்கிற மாதிரிங்க அன்பும் அறனும் ஊக்கிவிடும் அச்சம் என்பதை போக்கிவிடும் இன்பம் பொழிகிற வானொலியாம் எங்கள் தமிழனும் தேன்மொழியாம் சரி இது பாடியவர் யார் நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனார் இப்போ நம்ம பாடலில் ஒவ்வொரு வரிக்கான அர்த்தத்தையும் நம்ம சொல்ல போகிறோம் இவனால் வைக்கலங்க அருள் நெறி அருள் என்பது என்ன பக்தி அருள் எங்கே கிடைக்கும் பக்தி அந்த பக்தி எங்கே கிடைக்கும் உண்மை இருக்கிற இடத்துல தான் இப்போ உண்மையின் நெறியை அறிவை தரலாகும் உண்மை வாழ்க்கையில் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உண்மையை தெ உண்மையாக இருக்கணும் நேர்மையாக இருக்கணும் உன்னதனமான பொருளாக இருக்கணும் எல்லாருக்கும் நன்மையே செய்ய வேண்டும் அன்பை நினைக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் உன் 
கடவுள்கிட்ட எவ்வளவு உண்மையும் அன்பும் நிறைந்தா கடவுள் நம்மளுக்கு கேட்பதை தருவது போல நம் வாழ்க்கையில் அந்த உண்மையும் நெறியும் கடைபிடித்து நம் அறிவை தரலாகும் நம்ம அறிவை பெறலாம் நல்ல செயல் சிந்தனைகளை பெறலாம் ஆசிரியரிடம் உண்மையாகவும் அன்பாகவும் கா இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து நம்மளுக்கு நிறைய அறிவு சார்ந்த செய்திகளையும் உலகம் சார்ந்த செய்திகளையும் அவங்க நம்ம கேட்கறதுக்கு முன்னாடி பல செய்திகளை வந்து நம்மளுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க பாடத்தில் வந்து படத்தின் மூலம் நம்மளுக்கு விளக்கம் தருவார்கள் அந்த மாதிரி அருள் நெறி அறிவை தரணும் உண்மை பக்தி அந்த நெறி வந்து எதை தரும் அறிவை தரும் நல்ல சிந்தனை தரும் நல்ல எண்ணத்தை தரும் நல்ல செயல்பாட்டை தரும் நமக்குள்ளே இருக்கிற நல்ல செயல்பாட்டை தரலாகும் அதுவே தராகும் அதுவே தமிழனின் குரலாகும் அதுதான் தமிழனின் குரல் உண்மை இந்த மாதிரி இன்னைக்கு உலக மொழிகளில் இன்னைக்கு பல மொழிகளில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழிகளில் இலக்கியங்களை நிறைய மொழிபெயர்த்திருக்காங்க ஏன் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அது வந்து அது பேசுகின்ற அந்த நெறி அது சொல்லுகின்ற அந்த கருத்து அது வந்து இன்னைக்கு எல்லோருக்கும் அது வாழ்க்கைக்கு தேவை அவங்க மொழியில் அந்த மாதிரி கருத்துக்கள் இல்லை அத்தகைய சிறப்பு மிகுந்த கருத்துக்களை பொதிஞ்சிருக்கு பல நூல்கள் இருக்குது அதுக்கு நம்ம எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் திருவள்ளுவர் எழுதிய திருக்குறள் இன்னைக்கு திருக்குறளில் மொழிபெயர்க்காத மொழிகளே இல்லை என்று சொல்வதில் ஒரு பெரிய பெருமிதம் கொள்ளலாம் நம்ம ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு லண்டனில் லண்டன் இளவரசி லண்டன் இளவரசி எலிசபெத் அம்மா அவங்க ஏஞ்சதுமே அவங்க ஏஞ்சதுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திருக்குறளையும் பைபிளையும் படிப்பாங்க அப்படின்னு அத்தகைய சிறப்பு அவங்க ஏஞ்சதுமே திருக்குறளையும் பைபிளையும் படிக்கிற அளவுக்கு திருக்குறள் அவன் சிறப்பை அவங்க உணர்ந்திருக்காங்கன்னா அந்த சிறப்பு யாருக்கு வந்து சேரணும் நம்மளுடைய தமிழனுக்கு வந்து சேரும் அதுதான் தமிழனின் குரலாகும் அதுதான் எங்கள் வாழ்க்கை நெறி அதுதான் எங்கள் சிந்தனை அதுதான் எங்கள் ஓட்டம் அதுதான் எங்கள் எண்ணம் அதுதான் எங்கள் உலகம் அப்படின்ற சொல்கிற அளவுக்கு அதுதான் தமிழனின் குரலாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி அடுத்தது லைன் பாருங்கள் பொருள் பெற யாரையும் புகழாது பொருள் பெற யாரையும் பொருள் இப்போ எனக்கு காசு வேணும் எனக்கு காசு வேணும்னா நான் வந்து ஒரு கெட்டவனை கூட நல்லவனாக சொல்லணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்க இருக்காது தமிழ் அந்த அந்த தமிழ் பற்றுடையவர்கள் நம்ம அதுக்கு நான் எடுத்துக்காட்டாக கூட சொல்லலாம் நக்கீரருடைய சிறப்பு சொல்லலாம் நக்கீரர் அப்படி அப்படின்னா யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சங்க புலவர்களில் சங்கத்தை சங்கம் வைத்து தமிழ் சங்கம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சங்கம்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம விஜய் சங்கம் அஜித் சங்கம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தமிழ் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் த அந்த சங்கத்தில் தமிழ் மொழியின் சிறப்புகளை நூல்களை ஏற்றி அதை பலருக்கும் அரங்கேற்றப்பட்டு அந்த சிறப்புகளை அங்கே அந்த நூலில் இருக்க பிழைகளை திருத்தி அந்த நூலை இன்னும் உலகரைய செய்வதற்கு இன்னும் மேலும் கொண்டு போவதற்கு அந்த சங்கம் துணை செய்தது அதுபோல் தமிழ் சங்கத்தின் தலைவராக இருந்தவர் நக்கீரர் இந்த நக்கீரர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சிறந்த பேர அரசராக சாரி சிறந்த புலவராக இருந்தாலும் கூட தமிழ் மொழியை யார் பழித்தாலும் அது பொறுத்து கொள்ள மாட்டேன் அது தெய்வமாக இருந்தாலும் சரி தெய்வமாக இருந்தாலும் சரி தமிழ் மொழியை யார் பழித்தாலும் நான் பொறுத்து கொள்ள மாட்டேன் ஆனால் என் தமிழ் மொழியின் சிறப்பு அது போல் எனக்கு காசு கொடுக்குறேன் நான் புலவர் தானே என்னை காசு கொடுக்குறேன் நான் என்னை புகழ்ந்த பாடுனாலும் அவர் பாட மாட்டார் புலவர் வந்து வாழ்க்கை புலவர் உயர்ந்தவராக உயர்ந்த தகுதியில் இருக்கிறதுனால பொருள் பெற நான் எனக்கு வேணும் நான் வறுமையில் இருக்கிறேன் நான் உன்னை பாடுறேன் என் வறுமையை தீக்க நீ பொருள் கொடு அப்படின்னு யாருமே வந்து புலவர்கள் தானாக போய் கேட்க மாட்டாங்க அவங்க வறுமை சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் அதே வறுமை நினைத்து மற்ற அரசர்கள் வந்து உங்கள் உங்கள் சரி உங்கள் புலமையை நான் பாரா கேட்கணும் நான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் புலமையை பாடி அதுக்கு பொருள் பெற்று போவாங்களே தவிர தன்னுடைய தமிழை வந்து பொருளுக்காக விற்க மாட்டாங்க அத்தை பொருள் பெற யாரையும் புகழாது நான் காசு தரேன் அப்படின்னா நான் என்னை புகழுன்னா நான் புகழ மாட்டேன் அத்தகைய பொ சிறப்பு வாய்ந்த தமிழ் அறிஞர்கள் இருந்த இந்த புனித பூமியாகும் அது போற்றாதாரையும் மிகலாது என்னை 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 சிறப்பாக பேச நீ காசு கொடுக்கலாம் உன்னை திட்டுறது நம்ம நம்மள நிறைய பேர் சொல்லுவோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளே சொல்லுவோம் ஒரு பொருள் கொடுத்தா அவன் ரொம்ப நல்லவை என் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அவன் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறோம்னா ஒரே ஏதோ ஒரு சூழல்களில் அவன் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் பண்ணலாம் சே நீ அந்த நேரத்தில் அங்கே எனக்கு பண்ணலல நீ ரொம்ப மோசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இல்லாமல் தூய்மையான உள்ள நீ கொடுத்தா உன்னுடைய சிறப்பு எதுவும் நான் அதை சொல்லுவேன் நீ பொருள் கொடுக்கறதுனால நான் பேச மாட்டேன் நீ பொருள் கொடுக்கலனாலும் உன்னை இகழ மாட்டேன் அப்படின்ற சிறப்பு வந்து சிறப்பு உடைய த சிறப்புகளை சொல்லும் மொழி நம்மளுடைய தாய்மொழியாக நம்மளுடைய தாய்மொழியாக தமிழ்மொழியாகும் 
கொல்லா விரதம் குறியாக விரதம் என்பது என்னென்னா நோன்பு கொல்லா விரதம் மற்றவங்களை கொல்லக்கூடாது மற்றவங்களை துன்புறுத்தக்கூடாது என்பது என்னுடைய வாழ்க்கையின் விரதமாக நான் எப்படி நம்ம அம்மா அம்மா அம்மாங்களாம் நம்ம செவ்வாய்க்கிழமை விரதம் புதன் வெள்ளிக்கிழமை விரதம் சா இந்த பெ இந்து சாமிக்கு விரதம் பெருமாளுக்கு விரதம் ஐயப்பனுக்கு விரதம் அப்படின்னு செய்ய சொல்கிறாங்க ஏன் விரதம் வைக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த விரதத்தின் மூலமாக நன்மை பல கிடைக்கும் அந்த விரதத்தை கடைபிடிப்பாங்க இப்போ குழந்தைங்களுக்கே ஏதோ ஒரு துன்பம் வந்துச்சுன்னா நான் இந்த முரு முருகனுக்கு சிஸ்டி சஷ்டி அப்போ நான் வந்து விரதம் இருந்துக்கிட்டே வருன்னு அது ஏன் அந்த விரதம்னா இந்த குழந்தையின் துன்பத்தை போக்குவதற்கு அது வாழ்க்கையில் ஒரு குறிக்கோளாகவே அவங்க இறக்கிற வரைக்கும் அதை பண்ணிட்டு வருவாங்க அது மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க கொல்லாமை எல்லாமே மற்றவங்களுக்கு துன்புறுத்தாதது விரதம் போல் ஒரு குறிக்கோளாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டே வரணும் கொள்கை பொய்யா நெறியாக நான் பொய் பேசக்கூடாது என்னுடைய கொள்கை என்னென்னா பொய் பேசவே கூடாது அதுதான் என்னுடைய நெறி அதுதான் என்னுடைய வழி அதுதான் என் மரபு தமிழன் வந்து வாழ்க்கையில் பல துன்பங்கள் வந்தாலும் நான் பொய் பேசக்கூடாது அப்படின்றது நெறியாக மரபாக கடைபிடித்து வந்தவன் அடுத்தது எல்லா மனிதரும் இன்புறவே எல்லா மனிதர்களும் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்க சந்தோஷமாக வாழணும் அதற்கான செயல்பாடுகளை சிந்தனைகளை நான் வழி நடத்தணும் அதுக்கான உள் உணர்வுகளை எண்ணங்களை தூண்டி விடுவது என்னுடைய மொழி என அன் ஏன்னா என்று இசைந்திடும் அன்பரமே என்று புகழ்ந்திடும் வாழ வைக்கும் எனக்கு வாழ வைக்கும் இசைந்திடும் அப்படின்னா இசை என்றால் புகழ்னு சொன்னோம் அப்படி என்னை வாழ வைக்கும் என்னை அசைய வைக்கும் எனக்கு ஒரு ஒரு அன்பு அரணை ஒரு வழிகாட்டிய ஒரு அரண் போல என்னை பாதுகாப்பது என்னை பாதுகாப்பது என்ன எல்லோரும் இன்புற்று இருக்கணும் அந்த ஒரு செயலுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் என் வாழ்க்கையின் ஆதாரமாக விளங்குவது அப்படின்றது ஒரு செயலுக்கு அரணாக பாதுகாப்பாக இருப்பது என்னுடைய மொழி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்க அன்பும் அரணும் ஊக்கிவிடும் என் வாழ்க்கையில் எது தேவை நல்ல பொருள் செல்வம் தேவையா இன்னைக்கு பொருள் காசு பணம் இருக்கு வேணும் அப்படின்ற வேணும் தேடணும் அப்படின்றவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம் ஏன்னா இன்னைக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் நடக்கின்ற அந்த நோய் கொரோனா என்ற நோயின் தாக்கத்தை எவ்வளோ காசு வச்சுருந்தாலும் அந்த காசு வந்து அந்த உயிரை காப்பாற்றி கொடுக்குமானா இல்லை அந்த தன்மை சுற்றி இருக்கின்ற அந்த அன்பும் தன்னம்பிக்கையான பேச்சும் அந்த அரவணைப்பும் தான் அவங்க உயிர் அந்த நோய் வைரஸ்லேருந்து காத்து அவங்கள மீண்டும் கொண்டு வருது அப்படின்ற ஒரு சூழலை நம்ம உணர்ந்துட்டோம் உணர்ந்துட்டோம் இன்றைக்கி நான் லாக்டவுன்லாம் போட்டிருக்கும்போது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது எவ்வளோ அந்த அன்பு நம்ம தாத்தா பாட்டி அத்தை மாமா அம் எல்லோரும் உறவினர்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த அன்பை கொடுக்குற போது நம்ம எவ்வளோ இவ்வளோ அன்பை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த மாதிரி அன்பை ஊக்கி ஊக்கிவிக்கும் ஊக்கிவிக்கும் மொழியாக எது இருக்குன்னா ஒரு அரணாக ஒரு பாதுகாப்பாக எது இருக்குன்னா அறம் பாதுகாப்பு வழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அரணாக பாதுகாப்பு எது இருக்குன்னா என்னுடைய தாய்மொழியாக தமிழ்மொழி இருக்கு அடுத்தது எண்ணிட்டு இருக்க அந்த அச்சம் என்பதை போக்கிவிடும் அச்சம் இப்போ நம்ம 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 நல்லா தெளிவாக இருப்போம் ஒரு ஒரு செயலில் வய வ இறங்குவதுக்கு முன்பே ஒரு நம்மளுக்குள்ளே ஒரு உள்ளுணர்வில் ஒரு பயம் இருப்போம் நம்ம இதை செய்யலாமா இது செஞ்சால் நம்மளுக்கு பழி இது சரியாக இருக்குமா இல்லை இதனால் இதை செ இதை பார்த்துட்டு மற்றவங்களாம் தப்பாக பேசுவாங்களா ஐயோ இது நம்ம என்ன கரெக்டாக போகிறோமா அப்படின்ற நம்மளுக்குள்ளே ஒரு குழப்பமும் பயம் அந்த குழப்பத்தை போக்குகின்ற ஒரு மொழி நம்மளுக்குள்ள ஒரு தன்னம்பிக்கையும் நம்மளுக்குள்ள ஒரு தைரியத்தையும் கொடுக்கின்ற மொழி நம்மளுடைய தாய்மொழியாகிய தமிழ் மொழி தான் அத்தகைய சிறப்பு மிகுந்த மொழியை நாம் பார்ப்போம் சுமன என்றும் அத்தகைய சிறப்பு வந்த மொழியாகும் இன்பம் பொழிகிற வானொலியா இன்பத்தில் பொழிகிற வானொலியம் வானொலி என்பது வானம் இன்பத்தை தருகின்ற அத்தகைய இன்பத்தை பொழிகின்ற மழை போல பொழிகின்ற மொழியே எங்களுடைய தமிழ் மொழி அந்த தமிழ் மொழி எப்படியாப்பட்டதான் தேன் போன்றதான் தேன் போன்ற தெவிட்டாத மொழி தேன் போன்ற சுவையுடைய மொழி இத்தகைய சிறப்பு மிகுந்த மொழி என்னுடைய தேன் மொழி தமிழ் மொழி என்று யார் கூறுறாருன்னா நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனார் கூறுகிறாரு பாடல் வரி பார்க்கலாம் பாடல் பொருள் புரிஞ்சு சார் நம்ம திருப்பி நான் அந்த பாடல் பொருள் பார்க்கும்போது அதை பார்க்கலாம் நம்ம இன்னொரு தடவை பாடல் வரிகளை படிச்சிடுறேன் கேளுங்க அருள் நெறி அறிவை தரலாம் அருள் அருள் நெறி அறிவை தரலாகும் அதுவே தமிழன் குரலாகும் பொருள் பெற யாரையும் புகழாது போற்றா தாரையும் இகழாது கொள்ளா விரதம் குறியாக கொள்கை பொய்யா நெறியாக எல்லா மனிதரும் இன்புறவே 
என்றும் இசைந்திடும் அன்பரமே அன்பும் அறனும் ஊக்கிவிடும் அச்சம் என்பதை போக்கிவிடும் இன்பம் பொழிகிற வானொலியாம் எங்கள் தமிழென்னும் தேன்மொழியாம் என்று நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனார் கூறுகிறார் பாடல் வரி புரியுதுங்களா சரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சொல்லும் பொருளும் ஊக்குவிடும் சொல்லும் பொருளும் அந்த சொல்லுக்கான பொருள் ஊக்குவிடும் என்பது ஊக்கப்படுத்துது எப்படி ஒரு தீபம் எரியும் பொழுது அது அணைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சின்ன குச்சி எடுத்து அதை தூண்டி விடுவாங்க தூண்டி விடும்போது அந்த தீபம் மீண்டும் எரியும் அதுபோல் நம்ம வந்து வழி தவறும்போது நம்ம சோர்வடையும் போது நமக்கான ஊக்கத்தை தரும் பொழுது நம்மளேருந்து அந்த சோர்வுலேருந்து விடுபட்டு அந்த ஒரு செயலை சிறப்பாக செய்வோம் அப்போ நம்மளுக்கு ஊக்கமாக இருப்பது எதுனா நம்மளுடைய தாய்மொழி நம் தாய்மொழியாக தமிழ்மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் விரதம் விரதம் என்பது நோன்பு நம்ம முன்னே பாடம் நடத்தும் போதெல்லாம் சொன்னேன் விரதம் என்பது நம்ம அம்மா வெள்ளிக்கிழமை விரதம் செவ்வாய்க்கிழமை விரதம் ஏன்னா அது நம்மளுடைய நன்மைக்காக தான் செய்கிறாங்க அந்த குறிக்கோள் அந்த அந்த குறிக்கோளோடு அதை அதை தான் வாழ்க்கை என் குழந்தை குடும்ப நலனுக்காகவும் எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்காகவும் அந்த நோன்பு இருப்பது அது வழி வழியாக அப்படின்னா அது பின்பற்றுவது அது என்றைக்கு ஒரு நாள் தவற அந்த நாள் வந்துடுச்சுன்னா கரெக்டாக அந்த அந்த உணவு இல்லாமல் விரதம் இருந்து கடவுளை வேண்டிக் கொள்வாங்க அந்த மாதிரி சொல்வது விரதம் என்பது நோன்புன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து குறி குறி என்றால் குறிக்கோள் நம்ம என்ன ஒரு இலக்கை அடையணுமோ அதிலேருந்து எந் பல இன்னல்கள் வந்தாலும் அந்த அந்த இன்னல்களை த நகர் தவிர்த்து இன்னல்களை தவிர்த்து நம் குறிக்கோளை சென்று அடைய வேண்டும் அப்படின்றதுக்கு தான் குறிக்கிறோம் அடுத்து பொழிகிறது பொழிகிறது என்றால் தருகிறது அப்படின்னா அடுத்து பாருங்க நெறி அப்படின்னா வலி மரபு வழக்கம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்து வந்து அச்சம் என்பது பயம் அச்சம் என்பது என்பது பயம் இதுவே சொல்லின் பொருள் அடுத்தது பாருங்கள் பாடலின் பொருள் நம்ம பாடலின் பொருள் நடத்தும் போதே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாலும் இன்னொரு தடவை இந்த பாடலின் பொருளை படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இன்னமும் இனிமையாக இன்னும் எளிதாக புரியும் நான் அந்த பாடலின் கருத்து இன்னும் வந்து எளிமையாக புரியும் நம் தாய்மொழியாக தமிழ்மொழி நமது தாய்மொழியாக அவர் அங்கேயே சொல்லிடுறார் நம் தாய்மொழியாகிய தமிழ்மொழியும் அருள் நெறிகள் நிரம்பிய அறிவை தர அது பக்தி நெறி பக்தி என்பது அங்கே உண்மைதான் இருக்கும் கடவுள் என்பது அங்கே உண்மையாக வெளிப்பட்டால் தான் அந்த கடவுள் நம்மளுக்கு காட்சி தருவார் அது போல் பக்தி நெறி உண்மையை தரும் அறிவை தரும் அதுவே தமிழ் மக்களின் குரலாக விளங்குகிறது உண்மையின் வெளிப்பாடு தான் எங் உண்மையின் வெளிப்பாடு தான் தமிழ் மக்களின் குரலாக விளங்குகிறது அதுதான் சிந்தனையாகவும் எண்ணமாகவும் விளங்குகிறது மொழியை கற்றோர் பொருள் பெறுவதற்காக யாரையும் புகழ்ந்து பேச மாட்டார் தாய்மொழியின் சிறப்பை உணர்ந்தவர்கள் வந்து நீ காசு தரேன் அப்படி என்னை புகழ்ந்து பாடு பொய்யா புகழ்ந்து பாடு நான் கெட்டவன் ஆனால் என்னை நல்லவனாக புகழ்ந்து பாடு அப்படின்னு அப்படி நான் பேச மாட்டேன் நான் புகழ்ந்து பேச மாட்டேன் உன்னுடைய உணர்வுகளும் சிந்தனைகளும் உன்னை எப்படி வடித்திருக்கோ அதே போல தான் நான் பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து தம்மை போற்றாத அவரையும் இகழ்ந்து பேச மாட்டார் அதுபோல் நான் சிறந்த புலவன் என்னுடைய சிறப்பை மற்றவங்ககிட்ட போய் சொல் அப்படின்னு சொல்லி இல்லைன்னா நான் வந்து நீ பொய்யா நீ வந்து பொய்யான கருத்துக்களை கொண்ட பாடல்களை எழுதுகிற ஏற்றுகிற தவ பாடலில் நல்ல கருத்து இல்லை சிந்தனை இல்லை நல்ல மொழி வ வளமை இல்லை நல்ல இனிமை இல்லை சொற்பொழிவு இல்லை சொற்கள் இல்லை அப்படின்னு ஒன்று வந்து நான் இகழ்ந்து பேசவே அப்படின்றது இல்லை அப்படின்ற சிறப்பு அப்படி சிகழ்ந்து பேச மாட்டார் யார் தமிழ் மொழி அறிஞர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்த பிறகு கொல்லாமையும் குறிக்கோளாகவும் பொய்யாமையே கொள்கையாமும் கொண்டு கொல்லாமை வாழ்க்கையில் வந்து யாருக்கும் துன்பம் செய்யக்கூடாது அது என்னுடைய குறிக்கோள் அது மட்டும் இல்லாமல் பொய் பேசுதல் கொள்கை பொய் பேசுதல் என்பது கொள்கை பொய் பேசாமல் இருக்கணும் வாழ்க்கையில் பொய் பேசவும் உண்மையாக நேர்மையாக இருக்கணும் நம்ம சொல்லலாம் ஹரிச்சந்திரர் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஹரிச்சந்திரர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த ஹரிச்சந்திரர் என்ன பண்ணால் வாழ்க்கையில் வந்து பொய்யே பேசாமல் மாட்டார் பல இன்னல்கள் வந்திருந்தாலும் வாழ்க்கையில் பொய் பேசாமல் வாழ்க்கையை நடத்தி அதனால தான் அவருக்கு இன்று இன்றும் நம்ம நான்லாம் சொல்லுவேன் நீ என்ன ஹரிச்சந்திரன் பரம்பையில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பொ ஏன்னா நீ பொய் பேச மாட்டேன்னா ஹரிச்சந்திரன் இன்னமும் அவரை நம்ம அவருடைய அவர் வாழ்ந்த காலங்கள் அப்படின்னும் போது பல நூறாண்டுகளுக்கு முன்னே வாழ்ந்த ஆனாலும் இன்றும் நம்ம அவருடைய பேர் விளங்குகின்றது அந்த போ அதுக்கான இலக்கணமாக அவர் நடந்துக்கிட்டார் அதனால் தமிழ்மொழி படித்தவர்கள் எப்பொழுது என்ன பொய்யை சோறாதவர் பொய் பேசாதவர்கள் அந்த கொள்கையை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு செயல்படுவார் அது பொய் கொள்கையாக கொண்டு பொய் பேசாமையே கொள்கையாக கொண்டு செயல்படுவார் எல்லா மனிதர்களும் இன்புற்று வாழவும் அன்பும் அறனும் உதவும் எல்லா மனிதர்களும் இன்புற்று நான் மட்டும் செய்ய சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாது எல்லோரும் வா சந்தோஷமாக இருங்க இன்றைக்கி வந்து கொரோனா காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்துருந்தாலும் அவங்க சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி அதிகம் 
நிஜமாக உயர் பதவியில் இருக்கிறவங்களை கூட இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டின் வெளியே வந்து முங்கியும் ஏழை மக்களுக்காக எல்லோருக்காகவும் போராடுகிறார்கள் நீங்கள் காவல்துறை அடிச்சுக்கிட்டாலும் சரி துப்புரவு துறைகள் அடிச்சுக்கிட்டாலும் சரி அவங்கெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி நம்மளுக்கு வந்தால் நோய் பரவாயிருந்தாலும் மற்றவர்களுக்கு அது பராமரிக்க காத்துக்கணும்னு சொல்லி எவ்வளோ கொடுமையான க க வெயிலையும் மழை வயலையும் வேலை செய்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அரணாக காத்திருந்தாங்க அன்பாக செயல்பட்டாங்க கடுமையாக இல்லாமல் ஒருத்தலாம் இப்போ ஒரு போலீஸ்காரெலாம் பார்த்திங்கன்னா காலில் விழுந்து கும்பிட போனார் வெளியே வராதிங்க இந்த வைரஸ்னால உயிர் பாகுது நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஆபத்து நம்ம பெற்றோர்களுக்கு ஆபத்து நம்ம சுற்றி இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஆபத்துன்னு சொல்லி காலெல்லாம் விழுந்து கோ கேட்டாங்க அத்தபடி சிறப்பு வந்து நம்மளுடைய தமிழ் மொழி உணர்வு தமிழ் மொழியின் உணர்வு வெளிப்பாடு தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ் மொழியின் சிறப்பின் வெளிப்பாடு உணர்வின் வெளிப்பாடு தான் சொல்லலாம் அத்தகைய சிறப்பு மிகுந்த வாழ்வு தான் நம்மளுடைய வாழ்வு அப்படின்னு தாய்மொழியை அனைவரிடத்தும் அன்பையும் அறத்தையும் தூண்டும் அன்பையும் தாய்மொழி அனைவரிடத்தையும் என்னவாக இருக்கும் அன்பாக இருக்கும் அறத்தையும் தூண்டும் அத் அது அச்சத்தை போக்கி இன்பம் தரும் அதுதான் சொல்கிறேன் நம்மளுக்குள்ளே இருக்க அந்த மூட நம்பிக்கையெல்லாம் போக்கி நம்மளுக்கான தன்னம்பிக்கையை தரும் இத்தகைய சிறப்பு மிகுந்த தமிழ் மொழி எது போன்றதாம் தேன் போன்றது தேன் சாப்பிட்டப்ப தெவிட்டு அது ஒரு துளி சாப்பிட்டாலும் அது அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே போய் நம்மளுக்கான ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கும் அது தேன் போன்ற தெவிட்டாத மொழி அத்தகைய மொழி தான் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி என்ற அது யார் சொல்கிறாருன்னா நாமக்கல் கவிஞர் வே க வே ராமலிங்கனார் சொல்கிறாரு சரிங்கப்பா அடுத்தது நம்ம இது வரைக்கும் பாடல் பார்த்தோம் அந்த பாடலுக்கான சரியான விடையை நெறி என்னும் சொல் என்பது வழி என்னும் பொருள் தரும் அடுத்தது வந்து குரலாகும் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது குரல் கூட்டல் ஆகும் ஏன் குரல் கூட்டல் ஆகும் அப்படின்றதுலாம் இல்லை இதுதான் சரி குரல் கூட்டல் ஆகும் என்பது தான் சரியான வடிவம் அடுத்து வான் கூட்டல் ஒளி வானொலி வான் கூட்டல் ஒளி வானொலி இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்த சரியான விடை தேர்ந்தெடுத்த பகுதியில் இருக்குது இன்னொரு தடவை நான் படிக்கிறேன் பாருங்கள் நெறி என்னும் சொல்லின் பொருள் வழி குரலாகும் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது குரல் வான் கூட்டல் ஒளி வானொலி ஆகும் இதுதான் சரியான பதில் சரி இப்போ இன்று இன்றைய வரைக்கும் வகுப்புகள் வந்து சிறப்பாக நடந்திருக்கிறதுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம் மிஸ்